হ্যালো ভিভার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আর্সেনি টেকনিক ইজুকেশন আজকের পর্বে আমরা সরোজিনী গণিত বইয়ের অনুষ্ঠানের তিন দশমিক তিনের চোদ্দ নম্বরের সৃজনশীলটির সমাধান দেখব চোদ্দ নম্বর উদ্দীপকে বলা আছে মাইনাস থ্রি সিক্স নাইন তিনটি পূর্ণ সংখ্যা আসলে এখানে বলা আছে যে এখানে মাইনাস থ্রি সিক্স নাইন তিনটি পূর্ণ সংখ্যা দেখেই বুঝতে পারা গেছে কারণ এখন দশমিক নাই অর্থাৎ বলতে বলতে পারি এখানে তিনটি হলো পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে আছে একটা থ্রি আছে শুধু নেগেটিভ আকারে আর বাকি সিক্স এবং নাইন সেটা আছে পজিটিভ সংখ্যা তারপর কোন আমার প্রশ্ন বলা আছে মাইনাস থ্রি এবং সিক্স তারপরে নাইন এবং মাইনাস থ্রি এরপর আছে মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স এবং নাইন মাইনাস সিক্স এর মধ্যে গ্রেটার দেন বা লেস দেন বা সমান চিহ্ন বসাও হতে বলা আছে মাইনাস মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস সিক্স প্লাস নাইন এর মান নির্ণয় করো এবং সবচেয়ে গতে বলা আছে সংখ্যা থেকে সাহায্যে মাইনাস থ্রি এবং সিক্স এর যোগ ফল এবং নাইন এবং সিক্স এর বিয়োগ ফল নির্ণয় করো তো ফার্স্ট আমরা চোদ্দ পরের সমাধানে দেখব তো কথা আমাদের বলা আছে হলো অঙ্কের এখানে অঙ্ক হতে বুঝতে সমস্যা হতে পারে এখানে যেমন বলা আছে যে মাইনাস থ্রি মানে বুঝতে সমস্যা হচ্ছে এইটা যে এখানে কোনটা কোন দুটা সংখ্যা নিয়ে আমরা কাজ করবো বা কোন দুটা রাশি নিয়ে আমরা কাজ করবো তো অঙ্কটা আমি তোমার জন্য ভাগ সুবিধা করে ভাগ করে দিচ্ছি যে এখানে আমরা হলো ফার্স্টে হলো এই দুইটা সংখ্যার মধ্যে আমরা চিহ্ন বসাবো তারপর বসাবো এই দুইটার মধ্যে চিহ্ন বসাবো এবং সবশেষে হলো এই যে রাশিটা দেওয়া আছে দুইটা রাশি দেওয়া আছে এই দুইটা রাশির মধ্যে আমাদের চিহ্নটা বসাতে বলা হয়েছে তো ফার্স্টে আমরা মাইনাস থ্রি এবং সিক্স নিয়ে কাজ করবো তারপর আমরা নাইন এবং মাইনাস থ্রি নিয়ে কাজ করবো এবং সবশেষে হলো মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স এবং নাইন মাইনাস সিক্স নিয়ে কাজ করব তো ফার্স্ট আমরা তাহলে চোদ্দ ক সমাধান দেখে ফেলি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এখানে এভাবে যে এখানে মাইনাস থ্রি এখানে মাইনাস থ্রি সিক্স এর চেয়ে এখানে মাইনাস থ্রি সিক্স এর চেয়ে ছোট লত আমরা কি লিখতে পারি যে তো মাইনাস থ্রি এখানে সিক্স এর ছোট এটা কীভাবে বুঝলাম সেটা হলো আমরা জানি সংখ্যা রেখাটা আমরা একবার মনে করি আমরা সংখ্যা রেখাটা আমরা জানি যে জিরোর হলো সংখ্যা রেখা জিরোটা ফার্স্ট আমরা নির্দিষ্ট করি তারপরে জিরোর ডান দিকে থাকে হলো ধনাত্মক সংখ্যা এবং জিরোর বাম দিকে থাকে হলো ঋণাত্মক সংখ্যা আর যত সংখ্যা রেখা যত আমরা ডানে যাই সংখ্যার মান তত বৃদ্ধি পায় সংখ্যাটি যত বড় হয় আর যত আমরা সংখ্যা রেখা বামে যাই সংখ্যাটির থেকে মান তত কমতে থাকে এবং সংখ্যাটি তত ছোট হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে মাইনাস থ্রি এবং সিক্স তাহলে মাইনাস থ্রি এবং সিক্সকে বলতে পারি সিক্সটা ধনাত্মক আর মাইনাস থ্রিটা হলো ঋণাত্মক তাহলে সিক্সটা সংখ্যা রেখার ডান দিকে আছে আর মাইনাস থ্রিটা সংখ্যা রেখার বাম দিকে আছে তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা আগে বললাম যে সংখ্যা রেখার যত ডান দিকে যাব সংখ্যাটি যত বড় হবে আর যত বাম দিকে যাব সংখ্যাটি যত ছোট হবে তাহলে যেহেতু থ্রি মাইনাস থ্রিটা সংখ্যা রেখার বাম দিকে আছে তাহলে থ্রিটা অবশ্যই মাইনাস থ্রিটা অবশ্যই আর সিক্সটা যেহেতু ডান দিকে আছে তাহলে বলতে পারি মাইনাস থ্রিটা সিক্সের চেয়ে ছোট তাহলে অত আমরা কি বলতে পারি মাইনাস থ্রি লেস দেন এরপরে আমরা বলতে পারি হলে এরপর পরবর্তীতে আমরা যাই নাইন এবং মাইনাস থ্রি তাহলে নাইন এবং নাইন মাইনাস থ্রি এর চেয়ে বড় তাহলে নাইন হলো এখানে মাইনাস থ্রি এর চেয়ে বড় এটা সেটা কীভাবে বুঝলাম সেটা হলো বুঝলাম হলে একইভাবে এই আগের মতো ম্যাটটার মতোই এখানে নাইনটা আছে পজিটিভ আর থ্রি মাইনাস থ্রি এটা হলো নেগেটিভ তাহলে অবশ্যই এই নাইনটা সংখ্যা রেখা ডান দিকে আছে এবং মাইনাস থ্রিটা সংখ্যা রেখা বাম দিকে আছে তাহলে আমরা সংখ্যা রেখা যত ডান দিকে যাব সংখ্যাটি যত বড় হবে যত বাম দিকে যাব সংখ্যাটি যত ছোট হবে তাহলে যেহেতু নাইনটা থ্রি অপেক্ষা ডানে আছে তাহলে নাইনটা অবশ্যই মাইনাস থ্রি এর চেয়ে বড় তাহলে অত আমরা লিখতে পারি নাইন গ্রেটার দেন মাইনাস থ্রি এরপর আমাদের সবশেষে আছে হলো মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স ও মাইনাস মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স এবং নাইন মাইনাস সিক্স তার মানে লিখতে পারি মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স এটা সময় আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স অর্থাৎ সিক্স মাইনাস থ্রি বলতে পারি আমরা সিক্স মাইনাস থ্রি সিক্স মাইনাস থ্রি হলো এখানে বলতে পারি থ্রি সিক্স থেকে থ্রি বাদ দিতেছি আমরা এখানে তাহলে এরপর পর দুটো আছে নাইন মাইনাস সিক্স তাহলে নাইন মাইনাস সিক্স সময় আমরা লিখতে পারি নাইন মাইনাস সিক্স মানে হলো থ্রি তাহলে অত দেখতে পাচ্ছি আমরা এইটার মান থ্রি পেলাম এবং এইটার মানও থ্রি পেলাম মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স সমান হলো থ্রি আর নাইন মাইনাস সিক্স সমান হলো থ্রি তাহলে দুটোর মান যেহেতু সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি মাইনাস থ্রি 
प्लस सिक्स माइनस थ्री प्लस सिक्स समान हल नाइन माइनस सिक्स तब फार्ष्ट जो दुटार मध्य माइनस थ्री और सिक्सर मध्य बसाल हम लेस दें चिन्ह और नाइन और माइनस थ्री मध्य बसाल हम ग्रेटर दें चिन्ह और सबशेषे राशि देव माइनस थ्री प्लस सिक्स और हलो नाइन माइनस सिक्स से दुटार मजा बस लो समान चिन्ह मैं दूटा मानी आसलो हेने थ्री ये हलो चौदह क्षय समाधान एर मैं देखो चौदह क्षय समाधान चौदह क्षता आज माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स प्लस नाइन आगे मत आगे फार्ष्टे ये चिन्हगुल्लो आज चिन्हगुल्क के फाइनल करो ब्रैकेट गो तुले दिए माइनस माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स प्लस नाइन तेल ये एक माइनस ब्रैकेट बारे एक माइनस आता है ब्रैकेट भेजा थ्री साथ माइनस आता है माइनस आई माइनस गुण कर माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस ना लेखो चले संख्यार सामने एरपे प्लस ब्रैकेट बहरे एक प्लस आते हैं ब्रैकेट भेतर सिक्स माइनस है तेल प्लस और माइनस गुण कर माइनस से माइनस सिक्स और ये प्लस नाइन आसते तेल एक जतियों चिन्हगुल आलदा फिलबो तो एक जतियों चिन्ह हिसाब से आसे थ्री एर सामने को चिन्ह नहीं मैं थ्री सामने प्लस चिन्ह आसे नाइन सामने प्लस चिन्ह आसे तेज़ दुईट प्लस हमें जो कर फिली तेज़ नाइन और थ्री जो कर ले जाए हलो टुएल्व नाइन और थ्री जो कर टुएल्व और ये आज माइनस सिक्स नाइन थ्री जो कर पे गलम टुएल्व और ये पे गलम माइनस सिक्स आगे छो तरपर हमें टुएल्व थ माइनस सिक्स कर ले जाए टुएल्व माइनस सिक्स कर ले जाने समान सिक्स ये हलो चौदह क्षय एनसार तो फार्स हमारे दस हलो माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स प्लस नाइन चिन्हगुल फाइनल करते चिन्हगुल फाइनल कर क्षेत्र में ब्रैकेट बैर एक माइनस चिन्ह आ ब्रैकेट भेतर थ्री साथ माइनस चिन्ह आए माइनस आई माइनस हो गो माइनस से माइनस से प्लस थ्री तपर आस्ते प्लस से प्लस बैर एक आस भर एक माइनस ब्रैकेट भेतर एक माइनस है प्लस से माइनस हो गो माइनस सिक्स एरपर आस्ते प्लस नाइन एरपर नाइन और थ्री सामने प्लस चिन्ह देखते पाते थ्री सामने को चिन्ह नहीं मैं प्लस चिन्ह आस नाइन और थ्री आलदा भाव जो कर फिल कारण एक जो चिन्हगुलर संख्यागुल्लो आलदा करते नाइन और थ्री जो कर पे जाए टुएल्व और ये माइनस सिक्स आसते टुएल्व माइनस सिक्स हो जाए हलो सिक्स ये हलो चौदह क्षय एनसार तर प्रथम इन्हें कल हलो प्रथम अंशटुकु हमारे चौदह क्षय समाधान और नीचे एतटुकु हलो चौदह क्षय समाधान तब चौदह क ए ख दो समाधान देखना तो यह देखे फिली चौदह गय समाधान चौदह कथा मत बला संख्यारेखार सहाज्य माइनस थ्री ए सिक्सर जो फल निर्णय करते परवर्ती नाइन ए सिक्सर वियोग फल निर्णय करते हैं से संख्यारेखार सहाज्य संख्यारेखार सहाज्य जो फल वियोग फल आगे निर्णय कर फार्ष्ट जीत जो चिन्ह देव आज जो फल निर्णय करते हैं प्रथम आज हलो सब समय संख्यारेखार जो जो फल वियोग फल निर्णय करी तक ही आगे संख्यागुल दिखे ख्याल करब फार्ष्टे ख्याल संख्या से मानगुल आसब तो फार्स देखते पाते हैं जेखने आसे हलो माइनस थ्री एवं सिक्स तेरा देखते लास्ट लाइन ख्याल करी इन्हें जेहतु जो करते बला प्रथम संख्या जो तो माइनस थ्री प्लस सिक्स समान थ्री आसार ए रकम तो जेहतु हमारे इक्ुएशन बोलते यकम ही माइनस थ्री प्लस सिक्स समान हलो थ्री तो मैं ख्याल करी थ्री सामने कि माइनस चिन्ह आसे थ्री सामने माइनस चिन्ह आसे थ्री सामने जो माइनस चिन्ह आसे जी संख्या देखा जिरो ट निर्दिष्ट करारे जिरो डान दिखे थके धनत्म संख्या और जिरो बाम दिखे थके हलो ऋणात्म संख्या तो जिरो डान दिखे गले धनत् संख्या पाई जिरो बाम दिखे गले ऋणात्म संख्या पाई तो फार्ष्ट जो इन्हें माइनस थ्री ते जो हमारे अवस्थान एन हलो जिरोते हमारे अवस्थान एन जिरोते अवस्थान आज अवस्थान जिरो थे जो है हलो माइनस थ्री ते संख्या रेखा जिरो होते बाम दिखे जो तीन एकक जाए माइनस थ्री बिंदु की पा तो संख्या रेखा जिरो होते जिरो होते इखान जिरो होते जो माइनस थ्री आसे बाम दिखे जाब माइनस थे बाम दिखे जाब और थ्री आस थे आसे तई बाम दिखे तीन एकक जाब बाम दिखे हमें तीन एकक जाब तक एकक दुई एकक तीन एकक माइनस थ्री ते जा माइनस थ्री बिंदुता पाई रेखा इके दीब 
তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি পজিশনে আমরা এসে পড়লাম এখন এখন আমরা আসি এই পজিশনে আমরা এই বিন্দুতে আসি বর্তমানে তাহলে এখন আমরা মাইনাস থ্রিতে থাকার কারণে এরপর আমরা যেতে হবে সাথে আমার প্লাস সিক্স আছে কারণ আমাদের এখানে সংস্কার প্রথমটা বলা হয়েছে এখানে যে এইটার যোগ ফল নির্ণয় করতে মাইনাস থ্রি এবং সিক্সের যোগ ফল তাহলে মাঝে অবশ্যই যোগ চিহ্নই থাকবে তাহলে যোগ চিহ্ন আছে যেহেতু তাহলে প্লাস সিক্স সিক্সটা এখানে ধনাত্মক তাহলে যেহেতু আমাদের ধনাত্মক আছে আমরা ধনাত্মক থাকলে কি ডান দিকে যাই সবসময় ধনাত্মক থাকলে আমরা ডান দিকে যাই তাহলে আমরা যেহেতু এখানে আমাদের পজিশনটা এখানে পজিশনটা আমাদের এই জায়গায় আমাদের পজিশন মাইনাস থ্রিতে এখন এখান থেকে আমাদের বাম ডান দিকে যেতে হবে কারণ কি প্লাস সিক্স আছে তাহলে কয়েক হোক যাবো ছয় একক যাবো তাহলে ডান দিকে ছয় একক যাবো তাহলে ডান দিকে আমাদের এখন আছে আমরা এই পজিশনে এখান থেকে যে আমরা ছয় একক যাই তাহলে এক একক দুই একক তিন একক চার একক পাঁচ একক ছয় একক তাহলে আমরা থ্রিতে পৌঁছাবো এটা আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশন আমরা থ্রিতে আসলাম এই জায়গায় থ্রি তাহলে আমাদের পজিশন থ্রি হলো মাইনাস থ্রিতে আমাদের যোগ যোগ সিক্স করতে হবে যেহেতু প্লাস সিক্স তাহলে আমাদের অবশ্যই ডান দিকে যেতে হবে তাহলে আমরা মাইনাস থ্রি থেকে ছয় একক কারণ কি না সিক্স আছে তাহলে ছয় একক ডানে যাবো ছয় একক ডানে গেলে আমরা থ্রিতে পৌঁছে যাবো সেই অনুসারে লিখছি আমার সংখ্যা লেখা জিরো হতে ফার্স্টে বাম দিকে তিন একক গেলে মাইনাস থ্রি বিন্দুটি পাওয়া যাবে এবং মাইনাস থ্রি বিন্দু হতে ডান দিকে ডান দিকে ছয় একক যাই ছয় একক গেলাম এবং থ্রি বিন্দুতে পৌঁছাই থ্রি বিন্দুতে পৌঁছে গেলাম তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসতে কি অতএব মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি সমান হচ্ছে থ্রি এটাই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার এখন আমাদের আরেকটা কাজ আছে আমাদের যেহেতু অ্যান্সারটা কি থ্রি তাহলে আমাদের থ্রিটাকে আমাদের গাঢ় গোল চিহ্ন দ্বারা ভরাট করে দিতে হবে এটা আমাদের অ্যান্সার আর আরেকটা আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হলো আমাদের এখানে মানটা কি থ্রি তাহলে আমাদের মানটা আমাদের অবশ্যই জিরো থেকে শুরু হবে তাহলে মানটা আমরা জিরো থেকে একে দেখিয়ে দিব তো এটা আমাদের অ্যান্সার তাহলে লাল দাগে লাল মার্কারের অংশটুকু হলো তোমাদের এটা হলো অ্যান্সার অ্যান্সারটা কীভাবে লিখলাম জিরো হতে থ্রি পর্যন্ত কারণ সবসময় আমরা আগেও বলছি আগের পর্বতে পর্বগুলোতেও যে আমরা যখন অ্যান্সারটা পাবো থ্রি থ্রি বা অ্যান্সার যেটাই পাই অ্যান্সারটা হলো আমাদের লাস্ট পজিশন যেমন আমরা এখানে মাইনাস থ্রি থেকে আমরা কি থ্রি থ্রি মাইনাস থ্রি থেকে আমরা থ্রি পর্যন্ত আসছে এসে পড়ছি লাস্টে আমরা কি থ্রি পর্যন্ত আসছি তাহলে আমাদের অ্যান্সারটাও থ্রি তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা অবশ্যই জিরো থেকে শুরু হবে অ্যান্সারটা অবশ্যই জিরো থেকে শুরু হবে তাহলে জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত অ্যান্সার সেই অনুসারে আমরা এখানেও লিখে ফেললাম তাহলে মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স সমান হলো সিক্স মাইনাস থ্রি লেখা পড়ে থ্রি এটি হলো চতুর্গয়ের অ্যান্সার আর সংখ্যা লেখাটা আমরা এভাবে আঁকবো তারপরে আমরা আরেকটা অ্যান্সার আছে আমাদের আরেকটা পার্ট বাকি আছে আমাকে আমরা এই প্রথমে যোগ ফলটা শেষ করে ফেললাম এবার আমরা দেখবো বিয়োগ ফলটা এই বিয়োগ ফলটা দেখবো তো বিয়োগ ফলটা আমাদের এখানে আসে হলো নাইন এবং সিক্সের মাঝে নাইন এবং সিক্সের মাঝে আমাদের বিয়োগ বিয়োগ করতে হবে নাইন এবং সিক্স তাহলে প্রথমে আমাদের যেহেতু নাইন আছে নাইনটা পজিটিভ তাহলে আমরা নাইন তাহলে আমাদের জিরো থেকে অবশ্যই সংখ্যা লেখায় জিরো হতে ডান দিকে নয় একক যেতে হবে কারণ কি নাইনটা যেহেতু ধনাত্মক তাহলে অবশ্যই সেটা সংখ্যা লেখা ডান দিকে আসে জিরো হতে তাহলে জিরো হতে ডান দিকে যেহেতু নাইন আসছে তাহলে আমরা নয় একক যাব তাহলে জিরোটা আমার আমাদের পজিশন আছে এই জায়গায় আমাদের পজিশন এই জায়গায় তাহলে আমরা এখান থেকে যাব নয় একক গেলে আমরা এই নাইন বিন্দুটা পাবো তাহলে আমরা এখান থেকে এই রেখাটা একে ফেলবো তাহলে জিরো হতে ডান দিকে নয় একক গেলে আমরা প্লাস নাইন বিন্দুটি পাবো তাহলে সেই অনুসারে আমরা লেখা আছে সংখ্যা লেখায় জিরো হতে ডান দিকে নয় একক গেলে নাইন বিন্দুটি পাওয়া যাবে তাহলে আমাদের এখন পজিশন পজিশনটা কি নাইনে আছে এখন পজিশনটা আমাদের নাইনে আছে এরপরে বলা আসছে যে আমাদের সেখান থেকে সিক্স বিয়োগ করতে হবে সিক্স বিয়োগ বলতে কি নাইন মাইনাস সিক্স হবে তাহলে মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স বলতে আমরা এখন তাহলে আমাদের যেহেতু মাইনাস মাইনাস থাকলে আমরা বামে যাব তাহলে মাইনাস থাকলে বামে যাব তাহলে আমরা এখানে আসতে হলো নাইনে তা আমাদের পজিশনটা এখন নাইনে পজিশনটা আসছে নাইনে সেখান থেকে আমরা যাব বাম দিকে কারণ কি যেহেতু মাইনাস সিক্স আসা কয়েক কয় একক যাবো ছয় একক কারণ কি এখানে সিক্স আসে তাহলে মাইনাস সিক্স থাকার কারণে আমরা বাম দিকে ছয় একক যাবো তাহলে বাম দিকে ছয় একক গেলে এখানে দেখতে পারি এক একক দুই একক তিন একক চার একক পাঁচ একক ছয় একক তাহলে আমরা থ্রি বিন্দুতে আসবো তারপরে এই রেখা রেখে দেবো তাহলে আমরা থ্রি বিন্দুতে পৌঁছে গেলাম থ্রি বিন্দুতে পৌঁছে গেলাম তাহলে আমরা নাইন থেকে আমরা নাইনের লাস্টে ছিলাম তারপর সেখান থেকে আমাদের মাইনাস সিক্স যেহেতু আছে তাহলে আমরা ছয় একক বামে যাবো তাহলে ছয় একক বামে এসে আমরা থ্রিতে পৌঁছে গেলাম তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু থ্রি তাহলে আমরা অ্যান্সারটা থ্রি হওয়ার কারণে সেটা গাঢ় গোল দ্বারা ভরাট করে দিব
समाधान देखे पेलम परवर्ती चले आसब आज के पर्व सब भाव थे आल्लाफिज